El Parque Nicolás Salmerón fue el lugar en el que finalizó la primera parte del paseo sugerido por el frontal litoral de la ciudad de Almería, iniciado en su extremo occidental. Las fotografías de este espacio nos muestran distintas denominaciones, también la conexión que existía entre la ciudad y el puerto, reflejo de la actividad económica de la ciudad. Mineral, esparto y especialmente la uva de barril fueron los productos que protagonizaron el trasiego en los muelles de carga. Desde hace décadas, el puerto cuenta con una valla que lo separa de la ciudad, circunstancia que no impide observar el movimiento de los ferries que conectan Almería con el norte del continente africano. En el parque encontramos varias fuentes, destacando la de los peces, situada frente al lugar en el que se encontraba la Puerta del Mar de las Antiguas Murallas. La Fuente de los Delfines nos muestra como fondo los azulejos de un antiguo comercio que ofrecía, entre otros productos, efectos navales. Este paseo nos ofrece referencias de edificios de las construcciones burguesas construidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Varios son los motivos que aconsejan el paseo por este parque. En primer lugar, por ser una de las zonas verdes más frondosas de la capital almeriense. En nuestro paseo encontramos árboles centenarios que impresionan por la extensión de su copa o por el grosor de sus troncos y raíces. En segundo lugar, por ser una arteria que enlaza con distintos museos o centros de interpretación de la ciudad. El Centro Andaluz de la Fotografía. El Museo de la Guitarra. La Casa Museo de Doña Paquita. Dos de estos museos merecen una atención especial. El Museo del Realismo, dentro del antiguo Hospital Provincial, museo que abrirá sus puertas a lo largo del año 2023. El Centro de Interpretación Puerta de Almería, centro que muestra los restos de la muralla que delimitaba Almería hasta mediados del siglo XIX. En este espacio estaban las atarazanas, una de las más importantes del mundo árabe por su extensión. La destrucción de las mismas y el cambio de uso de este espacio en el siglo XIX merecerían una pieza documental independiente. Es el ensanche burgués el que lleva a la construcción del Paseo de Almería y de la ciudad que se extiende hacia Levante. Será a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta entonces, la población de Almería se concentraba en este espacio. El parque que es como se denomina a este espacio en Almería, es también una vía de acceso a la Catedral de Almería, a la Alcazaba y a la trama urbana del casco histórico, el espacio de mayor valor patrimonial de la ciudad de Almería. Iniciaremos en este punto la segunda parte de nuestra excursión por el frente litoral de la ciudad de Almería. El siguiente punto de nuestro paseo nos lleva al extremo del dique de Levante, lugar en el que ahora se encuentra la escalinata que se construyera en su día para la llegada de la reina Isabel II. Es este punto un lugar magnífico para observar el tránsito de barcos de pasajeros o para observar los atracados en el muelle del puerto. Desde aquí obtenemos una imagen del siguiente foco de interés de nuestra excursión por el frente litoral de la capital, el Triángulo Minero. Este tramo de la excursión es recomendable iniciarlo frente a la portada de la antigua estación de ferrocarril. La fachada de la antigua estación de ferrocarril destaca por su belleza y por su historia. 
La estación fue construida en el periodo 1893-1895 conforme al proyecto del arquitecto Logan Fage. Diseña el cuerpo central de estructura de hierro y amplias cristaleras. Como otros ferrocarriles, el ferrocarril Linares-Almería se crea para dar salida al mineral, al margen de su utilidad para conectar Almería con otras localidades. La Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España fue la que explotó en un inicio esta línea. Si continuamos hacia Poniente, llegaremos al conocido como cable inglés, el alquife o el cargadero de los ingleses. El propósito de esta infraestructura es dar salida al mineral de las minas de alquife, en la provincia de Granada. El proyecto fue promovido por la compañía de Alquife Mines and Railway Limited, concluyendo su instalación en 1902. Un ingeniero escocés de apellido Harrison proyecta la obra, firmando la misma Andrés Monche. El tren accedía por la parte superior para aprovechar la gravedad como sistema de descarga en tolvas, depósitos desde los que se descargaban a barcos de mercancía. Esta infraestructura deja de funcionar en 1970, ofreciéndose en la actualidad como un mirador, una vez concluida su restauración. Si continuamos hacia el puerto, observaremos las vías del tren en el suelo y un puente elevado proyectado por el ingeniero Elorrieta para salvar la rambla que existe entre la estación ferroviaria y el puerto. Existe otro embarcadero de un menor porte, conocido como el cable francés. Es un antiguo cargadero de mineral situado cerca de la playa de San Miguel. Fue construido en los años 20. Su misión era la de cargar el mineral de hierro procedente de las minas de Alquife. A diferencia del cable inglés, del que dista unos 650 metros, su estructura es de hormigón se introduce aproximadamente 313 metros en el mar. Estuvo operativo hasta los años 90 del siglo XX. Concluimos la visita divisando el faro rojo de la bocana del puerto, panorámica que resulta recomendable por sus atardeceres rojos, esos que ofrece el mar Mediterráneo, ese que se encuentra frente a la ciudad de Almería. Thank you.